Hi students, welcome to Beauty of Max. Now we will discuss the limit of the concept. What is the limit of the concept? 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 Okay. Now we will revise the limit of the concept. What is the limit of the basic idea? What is the limit of the limit of the concept? That's what we will discuss here. That's what we will discuss here. அது Cornellосьة வையானலோ X tends to 2 வருந்தால் ஒருக்கிலும் X equal to 2 வருந்து தாரணையே வேண்டா அது பொட்ட தட்டானும் லிமிட்டன் வருந்தால் ஒரு நம்பரிலே காட்டுக்குவான்னானும் அது X 2லே காட்டுக்கும் போல் X axisலானல் X value வந்து வருந்து X value 2லே காட்டுக்கும் போல் Fx அது Y value எங்கோட்டுக்கும் आ function f of x अलेगेल y value okay y value मट्टिरु point ले ए काड़कु okay अद आणु limit अन्न वरेंगा concept दा इपड़ graph इले कोड़त्ति रिकिन अदु दा इंगेने आणु दा अदु x 2 इले काड़कु बोल okay दा graph इन्य अन्न zoom चेदा नेंगे कोरच्चंगूड clear आओ इपड़ अ� ரைட்டில் நின்னும் அடுக்காம் லெப்டில் நின்னும் அடுக்காம் எங்கு நான்னைல் வாகாம் ரைட்டில் நின்னும் தூலே கடுக்காம் லெப்டில் நின்னும் தூலே கடுக்காம் அங்கனை தூலே கடுக்கும் போல் அதறு கரச்போன்டிங்க அட்டா graph y f of x அது ஏது போய்ண்டிலே கடுக்கும் இனி இசையும் கொச்சின் நமக்கு numerical evidence வச்சு table வச்சிடு நமக்கு எங்கேனே limit நம்மும் வரையும்னா idea நமக்கு கொண்டு வராம் நோக்கா இப்பக்கு இத்தான்திருக்கின் கொச்சின் நான் இங்கு நான் மாட்டுவானு இங்கு சோதின் சோகின்னு find the limit limit x tends to 2 x tends to 2 f of x f of x நேல் அவ்வடத் தந்தருந்து x square minus x plus 1 x square minus x plus 1 இந்த இங்கு செய்யா X ini juga orang itu dapat cuti orang tamadi utara yang itu, anda orang lalat. Ini dalam lalat, ah limit itu orang na idea mana sila kahannya, atau nanya table beoju, numerical evidence beoju, orang parayu ana. Anu ram limit x tends to two, ini dah anu function. Anu ram x tends to two, anu marjanya, saya baru nyu x two le kahde kumbol. X two le kahde kua anu marjanya lalat nanya, dalam lalat number line mari kuno, ini dua anu ni beri kua, angin ini two le kahde kua anu marjanya, right tilun anu two le kahde kua, left tilun anu two le kahde kua, okay? அந்தரம் rightல் நோ, leftல் நோ, எது ரீதியில் 2லே காடுத்து எடினாலும் f of x இந்த வாலும் நும் வரைந்தாலே, ஆ graph 2லே காடுக்கும் நான் என்ன செரிச்சு, ஆ graph இன்ன அதனு கரச்போன்டிங்கள் அல்லா, ஆ y axisல் வாலும் ஆ y value நும் வரைந்தது, ஒரு particular point லேக் movie, ஆ movie என்ன point ஆனு, 2 நுக்கரச்போன் லிமிட்டானு நமக்கு வேண்டது X tends to 2 அந்து வரையால் நாம் பரண்ணும் left இல்லும் அடுக்காம் right இல்லும் அடுக்காம் அந்தரம் நான் இக்கு ராப் ஜச்சு ஒரு நம்பர் லாயின் வரைக்கின்னும் ஒன்று உடந்து காணிக்கியும் 2 வரைச்சு நான் ஆதிம் right இல்லும் இப்பம் 2 வைன்னும் 2 பின்ன நமக்கு 2.1 அடுக்காம் 
പിന്നെ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് എടുക്കാം ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ എടുക്കാം ടൂലേക്ക് അടുക്കുന്ന അടുത്തടുത്തുള്ള വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാമല്ലോ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് എടുക്കണമെന്നോ ടെക്സിൽ ഒരു പിക്ചറാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെക്സിൽ ഒരു ടേബിൾ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടേബിൾ വാല്യൂ എടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ടൂലേക്ക് അടുപ്പമുള്ള ടൂലേക്ക് അടുക്കുന്ന റൈറ്റിൽ നിന്ന് ടൂലേക്ക് അടുക്കുന്ന ഏത് വാല്യൂ ആണെങ്കിലും എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ എടുക്കാം ടൂലോട്ട് അടുക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ റൈറ്റിൽ നിന്നും ടൂലേക്ക് അടുക്കുന്ന കുറേ വാല്യൂസ് എടുക്കും അതാണ് അത് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ടൂവിനും ത്രീനും ഇടയിലുള്ള ടൂവിനും ത്രീയിലും ഇടയിലുള്ള എടുക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ഇത്ര ഇതിന് ഇന്നതിനും ഇന്നതിനും ഇടയിൽ എടുക്കണം എന്ന് യാതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇതിനില്ല ഓക്കെ ടൂവിലേക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് റൈറ്റിൽ നിന്നും ടൂവിലേക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ വാല്യൂസ് എടുക്കുക ടൂ ആയിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറേ വാല്യൂസ് അതാണ് അതീ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിലും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ട് ഈ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു സീറോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കാട്ടി അടുത്തുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു സീറോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ അടുത്തുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും ഇങ്ങനെ കുറേ എക്സ് വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ആ എക്സ് വാല്യൂസ് എടുത്ത് നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് എക്സ് വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ ഈ ഓരോ എക്സ് വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുമല്ലോ ഓക്കെ ആ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മൾ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ റൈറ്റിൽ നിന്നും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ റൈറ്റിൽ നിന്നും ടൂലേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടേബിളിൽ എഴുതി ഇനി ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും ഇതേപോലെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും അടുക്കാമല്ലോ ഓക്കെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും ടൂലേക്ക് അടുക്കാമല്ല ലെഫ്റ്റിൽ ടൂവിനടുത്തുള്ളൊരു പോയിൻറ്റ് ഞാൻ വൺ എന്ന് വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു വൺ കഴിഞ്ഞ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുക്കാം വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ 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 വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ 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 വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ 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 ഇങ്ങനെ നയൻ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ടൂലേക്ക് വളരെ ക്ലോസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാല്യൂസ് ഓക്കെ എക്സ് വാല്യൂസ് ടൂലോട്ട് വളരെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഓരോ എക്സ് വാല്യൂസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വൈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ല ഈ വൈക്കാത്തൊരു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അതാണ് അതാ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സാധനം ഓക്കെ അതിന് ടൂയിൽ നിന്നും ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൂവിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവും റൈറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതീ നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ പോയാൽ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഐ ഡി പറയുവാണേ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വാല്യൂ ടൂയിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ആ എഫ് എക്സ് എങ്ങോട്ട് മാർച്ച് ചെയ്യുന്നു എങ്ങോട്ട് അടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതാ നോക്കുക നമ്മൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അതാണ്ട് വാല്യൂ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ടൂയിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഓക്കെ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ടൂലോട്ട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ ടൂലോട്ട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ്ങനെ വൈ വാല്യൂ ശ്രദ്ധിക്കുക സെവൻ പിന്നെ വീണ്ടും വാല്യൂ കുറഞ്ഞു 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 ഇനിയും അടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ടൂലോട്ട് അടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സംതിങ് കണ്ട ത്രീ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 സംതിങ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ഇങ്ങനെ വളരെ ക്ലോസ് ആയത് ടൂവിൽ നിന്ന് അതായത് റൈറ്റിൽ നിന്നും ടൂലേക്ക് അടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീയിലോട്ട് മാർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ത്രീയിലോട്ട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ത്രീയുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ട ഓക്കെ അതാണ് ആ ഗ്രാഫിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ലെ
ഫോർ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ നാലോ നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് പോയ മൂന്ന് ഉണ്ടാ ഇതാണ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ ഓക്കെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അനൂപ് ആ ലിമിറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻഫോമൽ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇഫ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എഫ് എക്സ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ആസ് ക്ലോസ് ആസ് ബി ലൈക്ക് ടു എൽ ബൈ ടേക്കിംഗ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് സഫിഷ്യൻലി ക്ലോസ് ടു എ ബട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ അതായത് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലിലേക്ക് അടുക്കുന്നു വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഓക്കെ എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് സഫിഷ്യൻലി ക്ലോസ് ടു എ എക്സ് എയുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആണ് പക്ഷേ എന്തല്ല ഈക്വൽ അല്ല അതാണ് ലിമിറ്റും ഈക്വലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എക്സിലേക്ക് ആ ഒരു പോയിൻ്റിൽ പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റിലേക്ക് അടുക്കുന്നു അടുക്കുമ്പോൾ എഫ് എക്സും ഒരു വൈ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫിലെ വൈ വാല്യൂലോട്ട് അടുക്കുന്നു ആ അടുക്കുന്ന ആ വാല്യൂവിനെയാണ് ലിമിറ്റ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാതിന് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എല്ലിനെ നമ്മൾ ഈ നോട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അത് എഫ് എക്സ് എല്ലിലേക്ക് അടുക്കുന്നു അതാണ് എഫ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എൽ ആസ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എപ്പോഴാണ് എക്സ് എയിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയും നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ലിമിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫോമൽ വ്യൂ തൊട്ടും നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തുണ്ട് യൂസ് ന്യൂമറിക്കൽ എവിഡൻസ് ന്യൂമറിക്കൽ എവിഡൻസ് കൊടുക്കണം ടു മേക്ക് എ കൺജക്ഷർ എബൌട്ട് ദി വാല്യൂ കൺജക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഊഹം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് എബൌട്ട് ദി വാല്യൂ അത് ഈ ലിമിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ ഊഹം ഒരു വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എക്സ് വണ്ണിലോട്ട് അടുക്കുമ്പോൾ ഇതാണല്ലോ എഫ് എക്സ് ഈ സാധനം എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് വൺ എക്സ് വണ്ണിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എക്സ് എങ്ങോട്ട് അടുക്കുന്നു ആ ലിമിറ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ എവിഡൻസ് ദൈ മീൻസ് നേരത്തെ പോലെ ടേബിൾ വരയ്ക്കും അന്നിവിടെ വൺ ആണേ ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ ആകുമ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കണം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് എടുക്കണം വണ്ണുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എടുക്കുമോ വണ്ണുമായിട്ട് വളരെ വേണ്ട ഈ ഇവിടെ ആണ് വൺ വരുന്നത് ആ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അതിന് വൺ കഴിഞ്ഞുള്ള വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എടുക്കുക ഓക്കെ എന്താ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ എടുക്കാം വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ ഒരു സീറോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കാട്ടി ഇച്ചിരി വലിയ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ ഒരു സീറോ ഓടിച്ചാൽ അതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ വാല്യൂ കിട്ടും ഒരു സീറോ കൂടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കാട്ടി ചെറിയ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അതായത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇടയ്ക്കൊരു സീറോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കാട്ടി ചെറിയൊരു വാല്യൂ കിട്ടും വീണ്ടും ഒരു സീറോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ വാല്യൂ കിട്ടും വീണ്ടും ഒരു സീറോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ വാല്യൂ കിട്ടും അതായത് ഇതെല്ലാം വണ്ണിലോട്ട് അടുക്കുന്ന നമ്പേഴ്സാണ് അന്നേരം റൈറ്റിൽ നിന്നും വണ്ണിലോട്ട് അടുക്കുന്നു ഓക്കെ അന്നേരം ഈ ഓരോ എക്സ് വാല്യൂസിനും കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള വൈ വാല്യൂ കിട്ടുമല്ല നമ്മളതിൽ എഫ് എക്സ് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനം എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് വൺ അതിനകത്തോട്ട് ഈ ഓരോ എക്സ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക അന്നേരം അതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള വൈ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി വണ്ണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സീറോ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വണ്ണുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് വരുന്ന വാല്യൂസ് അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി ഏത് വേണേലും എടുക്കാം അത് കറക്റ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് റൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിക്രീസിങ് ടു ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ആയിരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഡിക്രീസിങ് ടു ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ആയിരിക്കണം സോറി ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഡിക്രീസിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇൻക്രീസിങ്ങിലോട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻക്രീസിങ്ങിൽ നിന്ന് ഡിക്രീസിങ്ങിലും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം അത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി അത് വണ്ണുമായിട്ട് നമ്മൾ ഏതാണോ ഇവിടെ വരുന്ന പോയിൻറ്റ് അതുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ
ഓക്കെ സീറോയുടെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെടുക്കാം സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ 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 സംതിങ് അത് കഴിഞ്ഞ് സീറോ പോയിൻ്റ് ഒരു നയൻ കുറച്ചാൽ മതി സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ 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 അങ്ങനെ എടുക്കാനല്ല വാല്യൂ അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാനല്ല ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസാണ് വരുന്നത് ഈ എടുത്തതിൻ്റെ ഈ എടുത്ത സെയിം സാധനത്തിന് തന്നെ നെഗറ്റീവ് എടുക്കാം സീറോയുടെ അപ്പുറം അപ്പുറം ഈ എടുത്ത അതേ നമ്പറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും എടുക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ടേബിൾ വരച്ച് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് അടുക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതായിരിക്കും എക്സ് സീറോയിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫങ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഏത് പോയിൻറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതാണ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടെക്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ എടുക്കണമെന്നുമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്നു ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് എടുത്തിരിക്കുക പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അവർ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ അങ്ങ് എടുത്തിരിക്കുക സീറോ ഓക്കെ സീറോ ഇവർ സീറോ വണ് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള പോയിൻ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സീറോയ്ക്ക് വളരെ അടുത്തുള്ള പോയിൻ്റാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പോയിൻറ്റ് കുറയ്ക്കുന്ന സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഓക്കെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ വരെ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് എടുക്കുന്നു മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ അടുത്ത മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ അവസാനം മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അങ്ങനെ അവരെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിൽ നിന്നും ഏത് പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് അടുക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആണ്ട് അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ 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 ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് അടുക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ സീറോയ്ക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണല്ലോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഓക്കെ ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഓക്കെ അന്നേരം ആ ഒരു വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ 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 എയ്റ്റ് എന്നാണ് അതായത് അത് വണ്ണിലോട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് സോ തന്നിരിക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ എക്സ് സീറോ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വണ്ണിലോട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം അതാണ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ലിമിറ്റിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പം ലിമിറ്റൊക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ കോൺസെപ്റ്